ஹாய் ஒரு ரீஅரேஞ்ச்மெண்ட் இங்கிலீஷில் பார்ப்போம் ரீஅரேஞ்ச்மெண்ட்னால் நான் ஒரு பேராகிராஃப் வந்துட்டு ஒரு பேராகிராஃபை தனித்தனியாக ஏபிசிடிஇ அப்படின்னு வந்து பிரித்து கொடுத்துருவாங்க அதை வந்துட்டு மாற்றி மாற்றி கொலாப்ஸ் பண்ணி கொடுத்துருப்பாங்க அதை வந்து நம்ம கரெக்டான சீக்வன்ஸ் வந்து கண்டுபிடிச்சி அதை ஒரு பேராகிராஃபாக மீனிங்ஃபுல் சென்டென்ஸ் சீக்வன்ஸில் பண்ணி ஒரு பேராகிராஃபாக நம்ம மாற்றணும் அதுதான் வந்து ரீஅரேஞ்ச்மெண்ட் இது ஒரு டாபிக் வந்து ஃபைவ் மார்க்ஸில் வந்துட்டு இங்கிலீஷில் வந்துட்டு மெயின்ஸில் கேட்க கேட்பாங்க ஸோ மெயின்ஸில் ப்ரிலிம்ஸில் வந்துட்டு இதுவே வந்து சின்ன சின்ன சென்டென்ஸில் கேட்பாங்க அவ்வளோ காம்ப்ளிகேட்டடாக இருக்காது பட் இது வந்துட்டு ஒரு பேங்கிங் செக்டர்லேருந்து ஒரு சின்ன ப்ராப்ளம் ஒரு சின்ன பேராகிராஃப் வந்து கொடுத்துருக்குறாங்க அந்த பேராகிராஃப் வந்து நம்ம பார்ப்போம் முதல்ல அந்த பேராகிராஃபை நான் படிச்சிடுறேன் அதுக்கப்புறம் வந்துட்டு இந்த பேராகிராஃபை வந்துட்டு தமிழ் மீனிங்கில் நான் வந்து இந்த கொடுத்துருக்கேன் இந்த மீனிங்கை வந்துட்டு நான் உனக்கு எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறேன் ரீஅரேஞ்ச்மெண்ட் ஆன்சரோடு இருக்குது நான் சொல்கிறேன் உங்களுக்கு இப்போ வந்து நம்ம என்ன பா பார்க்கலான்னா அந்த பேராகிராஃப் ஒரு தடவை வந்து படித்து பார்த்துடலாம் பாருங்கள் இன் திஸ் பேக் ட்ராப் இன் திஸ் பேக் ட்ராப் இட் இஸ் நாட் சர்ப்ரைசிங் தேட் ஆர்பி டெசிஷன் டு கிராண்ட் பேங்க்ஸ் அடிஷ்னல் டிவி டு ரீஸ்ட்ரக்சர் தேர் எம்எஸ்எம்இ லோன்ஸ் ஷுட் அட்ராக்ட் தி ட்ரென்ஷன் கிரிட்டிசிசம் அப்படின்னு சொல்லி கொடுத்துருக்குறாங்க எம்எஸ்எம்இனா மைக்ரோ ஸ்மால் மீடியம் என்டர்பிரைஸ் லோன்ஸ் சரிங்களா இதுதான் வந்துட்டு எம்எஸ்எம்இ அப்படின்னு சொல்கிறாங்க இது வந்து எதை பற்றி பேசுதுன்னா பேங்க் லோனை பற்றி பேசுது எம்எஸ்எம்இ லோன்ஸை பற்றி பேசுட்டு ஆர்பிஐ டெசிஷன் உள்ள வந்து ஆர்பிஐ டெசிஷன் அப்படின்னு சொல்லி இந்த இடத்த போட்டிருக்கு இட் இஸ் நாட் சப்ரைசிங் தட் ஆர்பிஐ டெசிஷன் அப்படின்னு சொல்லியிருக்கு இன் திஸ் பேக் ட்ராப் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க இன் திஸ் பேக் ட்ராப்னா இதுக்கு பின் அணிகள் அப்படின்னு அர்த்தம் ஸோ இன் திஸ் பேக் ட்ராப் அப்படின்னு இந்த பேராகிராஃப் ஸ்டார்ட் ஆகிறப்ப இதை வந்து இந்த பேராகிராஃபோட ஸ்டார்டிங் சென்டென்ஸாக வந்து இருக்கக்கூடிய வாய்ப்பு இல்லை ஸோ செகண்ட் நம்ம படிப்போம் Uh, but then multiple events beyond their control have dealt a body below MSME finance in the last couple of years. But then, I mean, I'm sure that this is not the paragraph starting. I'm not sure that this is the paragraph starting. I'm not sure that this is the event in a couple of years. I'm not sure that this is the MNC finance in a couple of years. So, I'm not sure that this is the event in detail. I'm not sure that this is the event in detail. The evergreening of large corporate loans in the root of Indian banks and banks' bad loan crisis and the issue of regulatory forbearance on MSME loans was one of the key bones of contention in the RPA government stand-up. That's why I'm going to give you a paragraph. இந்த பேராகிராஃப் உடைய இந்த பேராகிராஃப் ஒரு வேலை ஸ்டார்டிங்காக இருக்கிறது கூடிய வாய்ப்பு இருக்குது ஏன்னா த எவர் கிரீனிங் அப்படின்னு ஸ்டார்ட் த எவர் கிரீனிங் அதாவது இந்த மெயினுடைய மெயின் கண்டென்ட்டே இந்த சென்டென்ஸில் இருக்கிற மாதிரி தான் இருக்குது ஸோ சி வந்து ஸ்டார்டிங்காக இருக்கக்கூடிய வாய்ப்பு இருக்குது டி வந்து என்ன சொல்லுது அப்படின்னா ஃபயர் ஃபைட்டிங் மெஷர்ஸ் ஹாவ் நவ் பிகம் இன் எவிடபிள் டு ப்ரிவெண்ட் தேர் லிக்விட் கிரிசஸ் ஃப்ரம் ஸ்னோ ஸ்னோ லிக்விட் கிரிசஸ் ஃப்ரம் ஸ்னோ பாலிங் அப்படின்னு சொல்லி போட்டிருக்கு இதை பார்த்தோன்னா ஏதோ இன்டெரக்டாக மீன் பண்ணுற மாதிரியான ஒரு சென்டென்ஸாக இருக்குது இதுவும் வந்து டீட்டெயில்டாக நம்ம என்ன அப்படின்னு பார்ப்போம் அதே மாதிரி இ சென்டென்ஸ் இ வந்து என்ன கொடுக்குது அப்படின்னா ஃபியர்ஸ் தட் திஸ் மூவ் வில் அண்டர் மைன் இந்தியாஸ் கிரெடிட் கல்ச்சர் ஆல்ரெடி விக்கெண்டு பை கார்பரேட் லோன் அண்ட் ரைட் ஆஃப் அண்ட் ஃபார்ம் லோன் வைவர்ஸ் அண்ட் ஆர் அண்டர்ஸ்டாண்டபிள் அண்டர்ஸ்டாண்டபிள் அப்படின்னு சொல்லி கொடுத்துருக்கு இதுவுமே ஃபியர்ஸ் தட் மூவ் தட் திஸ் மூவ் அப்படின்னு சொல்லி கொடுத்துருக்கு திஸ் மூவ்னா ஏதோ ஒரு சென்டென்ஸை முன்னாடி சொல்லியிருந்தா தான் இந்த சென்டென்ஸும் நம்ம சொல்ல முடியும் ஸோ ஏபிஇ வந்து ஸ்டார்டிங்காக இருக்கிறதுக்கூடிய வாய்ப்பு இருக்கு வாய்ப்பு இல்லை சி அண்ட் டி தான் ஸ்டார்டிங்காக இருக்கக்கூடிய வாய்ப்பு இருக்கு ஆனால் டி ஏதோ இன்டெரக்டாக மீன் பண்ணுது ஸோ சி தான் ஸ்டார்டிங்காக இருக்கும் அந்த பேராகிராஃபுக்கு ஆன்சர்ஸ் பார்ப்போம் ஆன்சர்ஸ் வந்து சி அப்படின்னு ஸ்டார்ட் ஆகிருக்கு ஃபஸ்ட்டு சி ஏஇபிடி அப்படின்னு ஆன்சர்ஸ் இருக்கு சி நம்ம மூல படித்து எக்ஸ்பிளைன் பண்ணிடலாம் இந்த எவர் கிரீனிங் ஆஃப் லார்ஜ் கார்பரேட் லோன்ஸ் இஸ் தி ரூட் ஆஃப் இந்தியன் பேங்க் பேட் லோன் கிரிசேஸ் அப்படின்னு சொல்லி கொடுத்துருக்கு இதை சேர்த்து தான் நம்ம படிக்கணும் தனித்தனியாக படித்தா மீன் நம்மளுக்கு மீனிங் வராது சரிங்களா எவர் கிரீனிங் ஆஃப் லார்ஜ் கார்பரேட் லோன் இஸ் த ரூட் ஆஃப் இந்தியன் பேங்க்ஸ் பேட் லோன் கிரிசஸ் அப்படின்றது ஒரு பாயிண்ட் அதாவது அதுக்கு என்ன அர்த்தம் அப்படின்னு சொன்னால் பெரிய கார்பரேட் கண்டன் கடன்களின் பற்றாக்குறை பெரிய கார்பரேட் கடன்களின் பற்றாக்குறை இந்திய வங்கியின் மோசமான கடன் நெருக்கடியின் வேறாகும் அப்படின்றது தான் இதோடைய மீனிங் சரிங்களா அண்ட் த இஷ்யூ ஆஃப் ரெகுலேட்ரி ஃபார் பியன் ஃபார் பியரன்
சரிங்களா இஷ்யூ அப்படின்னா அது ஒரு வெர்பு ஒரு நவுன் தனித்தனி மீனிங் இருக்குது வெர்புனா வந்து பலன் இருக்குது நவுன்னா வழங்குறது அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அந்த மாதிரி சரிங்களா இஷ்யூ ஆஃப் ரெகுலேட்ரி ஃபார் பியரன்ஸ் அப்படின்றது வந்து இந்த பேராகிராஃபுக்குரிய ஒரு மீனிங் வந்து நம்மளுக்கு சொல்லுது அதாவது ஒழுங்குமுறை சகிப்பு தன்மை அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அதுதான் அதோடைய மீனிங் சரிங்களா ஆன் எம்எஸ் ஆன் எம்எஸ்எம்இ லோன் வாஸ் ஒன் ஆஃப் தி கீ பூன்ஸ் ஆஃப் கன்டென்ஷன் கன்டென்ஷன்ற கருத்து இந்த ஆர்பிஐ கவர்மெண்ட் ஸ்டாண்ட் ஆஃப் அதாவது இது என்ன சொல்லுது அப்படின்னு சொன்னால் பெரிய பெரிய வங்கிகளுக்கு வந்துட்டு நம்மளால் கடன் கொடுக்க முடியாது அதாவது கடன் கடன்களின் பற்றாக்குறை அதாவது பெரிய பெரிய கார்பரேட் நிறுவனங்களுக்கு வந்துட்டு கடன் கொடுக்க முடியாத ஒரு சூழ்நிலை இந்திய வங்கிகளுக்கு வந்துட்டு ஒரு நெருக்கடியை வந்து கொடுக்குது அதுதான் இந்திய இந்தியன் பேங்க்ஸுக்குடைய பேட் லோன் கிரிசிஸுக்கு முக்கிய காரணம் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அதாவது இது ஏன் அப்படின்னு சொன்னால் எம்எஸ்எம் இஷ்யூ ஆஃப் ரெகுலேட்ரி ஃபார் பியரன்ஸ் அதாவது ஒழுங்குமுறை அதாவது இந்த இதை ரெகுலேட் பண்ணுறவங்களும் வந்து ஒழுங்குமுறை சகிப்புத்தன்மை அதாவது தப்புகள் நடந்தாலும் நிறையா சகிப்புத்தன்மையோட நிறைய எம்எஸ்எம்இ லோன்ஸ் வந்துட்டு கொடுக்குறது அதே மாதிரி அது திருப்பி வாங்குறதுக்கு வந்துட்டு கரெக்டாக ஃபாலோ பண்ணாமல் அந்த மாதிரி சொல்கிறாங்க சரிங்களா அந்த மாதிரி கிடை ஸோ அந்த மாதிரி சகிப்புத்தன்மை ரெகுலேட்ரியோட சகிப்புத்தன்மை இது வந்து எதுக்கு என்னென்னா இதெல்லாம் எதுக்கு காரணமாக இருக்குதுன்னா இந்த கருத்து வேறுபாடு கருத்துக்கு இது இது இந்த கருத்துக்கெல்லாம் வந்து காரணமாக இருக்குது அப்படின்னு வந்து சொல்கிறாங்க இது வந்து பின்னணியில் இந்த திஸ் பேக்ட்ராப் இந்த மாதிரியான விஷயங்கள் அதாவது கார்பரேட் வங்கிகளுக்கும் எம்எஸ்எம்இக்கு இதுக்கெல்லாம் லோன் கொடுத்துட்டு பேங்க் கஷ்டப்படுது இல்லையா இது இந்த திஸ் பேக்ட்ராப் பின்னணியில் பேக்ட்ராப் அப்படின்னா பின்னணியில் இதுவே கேபிட்டல் பேக் ட்ராப் அப்படின்னா வேறு மீனிங் வரும் பேக்ட்ராப் ஸ்மால் பேக்ட்ராப் பேக்ட்ராப்னா பின்னணியில் அப்படின்னு ஸ்மால் பி ஓகேங்களா இந் திஸ் பேக்ட்ராப் பின்னணியில் அப்படின்னு அர்த்தம் இட் இஸ் நாட் சர்ப்ரைசிங் தட் ஆர்பிஐ டெசிஷன் டு கிராண்ட் பேங்க்ஸ் அடிஷ்னல் லீவே அடிஷ்னல் லீவே அப்படின்னா என்னென்னா கூடுதல் சலுகைகள் டு ரீஸ்ட்ரக்சர் அப்படின்னா மறு கட்டமைப்பு தேர் எம்எஸ்எம்இ லோன்ஸ் ஷுட் அட்ராக்ட் ட்ரென்சர் கிரிட்டிசிசம் அப்படின்னா என்னென்னா இந்த மாதிரி கருப்பு ஏற்பாடுகள் அதாவது கார்பரேட் லோன்ஸ் கொடுக்க முடியாத இந்த சமயத்தில் எம்எஸ்எம்இ லோன்ஸ் கொடுக்க முடியாத சமயம்னா ஏற்கனவே கொடுத்து நம்ம அவங்க லோன்ஸ் எல்லாம் திருப்பி கட்டாமல் இருக்கிற அந்த மாதிரியான ஒரு தருணத்தில் இந்த ஆர்பிஐ வந்துட்டு ஒரு டெசிஷன் எடுக்கிறாங்க அந்த டெசிஷன் என்ன மாதிரியான டெசிஷன் அப்படின்னா கூடுதல் சலுகைகள் கொடுக்குறது மறுக்கட்டமைப்பு எம்எஸ்எம்இ லோன்ஸில் வந்து மறுக்கட்டமைப்பு பண்ணுறது ஸோ இந்த மாதிரியான விஷயங்கள் எல்லாம் என்னென்னா கடுமையான விமர்சனத்துக்கு உண்டாக்குது அப்படின்றது தான் இந்த பேராகிராஃப் இந்த சென்டென்ஸுக்கு ஏ உடைய மீனிங் சரிங்களா இதுக்கப்புறம் இந்த சென்டென்ஸ் தான் வரும் ஸோ ஏ அதுக்கப்புறம் இ அப்படின்றது என்ன சொல்கிறது ஃபியர்ஸ் தட் திஸ் மூ வில் அண்டமைன் இந்தியாஸ் கிரெடிட் கல்ச்சர் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஆல்ரெடி வீக்கெண்டு பை கார்பரேட் லோன் ரைட் ஆஃப்ஸ் அண்ட் ஃபார்ம் லோன் வைவர்ஸ் ஆர் அண்டர்ஸ் அண்டர்ஸ்டாண்டபிள் அதாவது நம்மளுக்கு ஒரு தெரிஞ்ச விஷயம் என்ன அப்படின்னு சொன்னால் இதனால் ஒரு பயத்தை ஏற்படுத்துது என்ன பயம் அப்படின்னு சொன்னால் அண்டர்மைன் இந்தியாஸ் கிரெடிட் கல்ச்சர் அப்படின்னா இந்தியா இந்தியா இந்தியாவுடைய கடன் கலாச்சாரம் குறைமதி க்கு உட் உட்படுத்தப்படுகிறது உட்படுத்தப்படுகிறது சரிங்களா அதாவது இந்திய கடன் கலாச்சாரம் குறை மதிப்பிற்கு உட்படுகிறது அப்படின்னா கடன் கடன் வழங்குறது எதனால் ஆல்ரெடி நம்ம வந்துட்டு நிறையா கார்பரேட் லோன்ஸ் வந்து கொடுத்துட்டோம் ஃபார்ம் லோன் வைவர்ஸ் அதாவது கார்பரேட் கடன் தள்ளுபடி மற்றும் பண்ணை கடன் சலுகைகள் புரிந்து புரிந்து கொள்ள முடியும் அதாவது இந்த மாதிரி இருக்கிற இஷ்யூவில் வந்துட்டு இந்த மாதிரி நம்ம கார்பரேட்டுக்கு நிறையா வந்துட்டு லோன் கொடுத்து அதை தள்ளுபடி பண்ணுறது ஃபார்ம் லோன் வந்து நிறையா வந்து தள்ளுபடி பண்ணுறது இந்த மாதிரிலாம் பண்ணுறனால வந்துட்டு இந்தியாவுடைய கடன் கலாச்சாரம் குறை மதிப்பிக்கப்படுகிறது அப்படின்றது தான் இந்த இந்த சென்டென்ஸ் உடைய ஒரு மீனிங் சரிங்களா சென்டென்ஸ் சிடைய மீனிங் ஸோ இந்த இதனால் வந்துட்டு இந்த மாதிரி விஷயனால இந்த ஃபியர் ஏற்படுத்துது அதுக்கப்புறம் பாருங்கள் பி அது என்ன அப்படின்னு சொன்னால் பட் தென் மல்டிபிள் ஈவெண்ட்ஸ் நிகழ்வுகள் அதாவது மீவெண்ட்ஸ்னால் நிகழ்வுகள் பியாண்ட் தேர் கண்ட்ரோல் ஹேவ் டீல் அ பாடி பிலோ எம்எஸ்எம்இ ஃபினான்ஸ் இந்த லாஸ்ட் கப்புள் ஆஃப் இயர்ஸ் அதாவது எம்எஸ்எம்இ ஃபினான்ஸ் அப்படின்ற ஒரு 
இதுக்கு கீழே வந்துட்டு ஏகப்பட்ட நிகழ்வுகள் கையாளப்பட்டிருக்கு ஏன்னா லாஸ்ட் கப்புள் ஆஃப் டூ இயர்ஸ் அப்படின்னு கப்புள் ஆஃப் இயர்ஸ் அப்படின்னா இதுக்கு முன்னாடி நடந்த இரண்டு ரெண்டு வருஷத்தில் ஏக எக்கச்சக்கமான நிகழ்வுகள் இந்த நிறுவ எம்எஸ்எம்இ ஃபினான்ஸுக்கு கீழே வந்து கையாளப்பட்டிருக்கு அப்படின்னு சொல்லி ஒரு பேராகிராஃப் வந்து இருக்குது இது இங்கே தான் வர்றதுக்குரிய வாய்ப்பு கடைசி பார்த்திங்கன்னா கன்க்ளூட் பண்ணுற மாதிரியான ஒரு ஃபயர் ஃபைட்டிங் மெஷர்ஸ் ஹாவ் நவ் பிகம் இன் எவிடபிள் தவிர்க்க முடியாதது டு ப்ரிவெண்ட் தேர் லிக்யூட் கிரிசஸ் ஃப்ரம் ஸ்னோ பாலிங் சரிங்களா ஆ இந்த மாதிரியான பிரச்சனைகளில் வந்துட்டு அது அதாவது இது எதை இன்டெரக்டாக மீன் பண்ணுதுன்னா இதெல்லாம் ஒரு பிரச்சனை இல்லையா நிறையா பணம் அதாவது பேங்க்குக்கு வந்து பயங்கரமான பிரச்சனைகள் ஏற்படுத்துது ஸோ ஃபயர் ஃபைட்டிங் மெஷர்ஸ் அப்படின்னு சொன்னால் இது இன்டெரக்டாக சொல்கிறாங்க இந்த மாதிரியான பேங்க் கஷ்டப்படுற ஒரு சுச்சுவேஷனில் ஃபயர் ஃபைட்டிங் மெஷர்ஸ் மாதிரி பேங்க் வந்து ப்ரிகாஷனரி மெஷர்ஸ் எல்லாம் எடுக்கக்கூடிய ஒரு கட்டாயம் வந்து தவிர்க்க முடியாததாக இருக்குது டு ப்ரிவெண்ட் லிக்யூட் கிரிசஸ் ஃப்ரம் ஸ்னோ பாலிங் அப்படின்னா அது ஒரு ஒரு பள்ளத்தில் போய் விழுகிறதுக்கு அந்த மாதிரி எடுத்துக்கோங்க ஒரு இன்டேரக்டான ஒரு மீனிங் சரிங்களா ஸோ ப்ரிகாஷன் எடுக்கிறதுக்கு தவிர்க்க முடியாதாக இருக்குது இந்த இந்த லாஸ்ட் சென்டென்ஸ் வந்து கன்க்ளூட் பண்ணுற மாதிரியான சென்டென்ஸ் ஸோ இது கடைசியாக தான் வரும் ஸோ இதுதான் வந்துட்டு இந்த இந்த இதோடைய மீனிங் சரிங்களா இந்த இந்த சாரி இந்த இதுக்கு உரிய ஆன்சர்ஸ் இந்த அஞ்சு சென்டென்ஸோடைய அரேஞ்ச்மெண்ட்ஸ் ஓகேங்களா இதுதான் கரெக்ட் சீக்வன்ஸ் ஸோ இந்த சீக்வன்ஸ் நோட் பண்ணிக்கோங்க கொஷின்ஸ் நான் இதுக்கு முன்னாடி நான் ஒரு கொஷின்ஸ் போகிறேன் அதுவும் வேணும்னா ஸ்க்ரீன்ஷாட் எடுத்துக்கோங்க மீனிங் வேணும்னா இந்த ஸ்க்ரீன்ஷாட் எடுத்து வச்சுக்கோங்க இது வந்து கொஷின் ஸ்க்ரீன்ஷாட் எடுத்துக்கோங்க தேங்க்யூ